Hola, bienvenidos a Quesadilla Racing y a este día, en este episodio, eh, segundo episodio de Hackeando a Gran Turismo 7, les vamos a mostrar eh, cómo fue que se descubrió este API secreto de Gran Turismo y eh, cómo se puede desencriptar eh, estos paquetes de UDP que vimos en el episodio pasado. ¿no? Entonces, eh, si les interesa saber que, cómo se desencripta y cómo se hackea eh, Gran Turismo 7, pues quédense aquí en este episodio de Quesadilla Racing. Luego les voy a explicar cómo hicimos esto. Entonces, resumen. Tenemos, tenemos aquí el, el PlayStation que se comunica con pol Polifony Digital. Eh, si ustedes tienen una cuenta en Europa... Eh, se van a conectar a servidores en el cloud de Amazon que están en Europa, en la nube si su cuenta es en Estados Unidos o en Latinoamérica se van a conectar a servidores eh, de Amazon eh, de, o del cloud de Amazon que están en Estados Unidos en la nube suponemos que si están en Asia se van a comunicar a eh, servidores del cloud de Amazon en Europa perdón, en, en, en Asia Pacífico entonces, Polyphony no tiene servidores, sino lo que utiliza es un cloud computing de Amazon para In the cloud. conectar a los usuarios eh, con, el, con el juego. Y el juego, cuando ustedes están en carrera, este, está enviando información de dónde están. Eh, está enviando información, no sabemos exactamente qué es. Bueno, más o menos tenemos una idea porque ya la investigamos eh, y está enviando información. Y esa información se envía a través de un, de, del protocolo de Internet de UDP. Entonces, es como un stream que se está enviando. Y además está encriptada esa información. Entonces, eh, por el momento no podemos saber qué hay allí. Suponemos que, son, que es estado de juego, eh, pero no podemos ver porque está, porque está encriptada. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser tratar de desencriptar esa información y ver qué hay allí y cómo podemos usar eso, por ejemplo, para telemetría. Ahora, regresando al tema importante del día de hoy. ¿Cómo podemos encriptar ese paquete de UDP? Aquí en eh, GT Planet, que es un blog eh, que habla sobre eh, Gran Turismo eh, y no sé si algunas otras cosas, alguien postea eh, un simulador, ponen un simulador de esos asientos que, que, que se mueven, entonces simulan el movimiento y lo que descubren es que es compatible con Gran Turismo 7. Entonces, bueno, ¿cómo es compatible con Gran Turismo 7? También se dan cuenta que en el manual pues hay un gráfico que describe más o menos lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí pueden ver la computadora, la red, el PlayStation, este, el asiento. Entonces hay una comunicación entre la computadora y el, y, 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 y el PlayStation. O sea, está interceptando ahí algo y eso lo está enviando al, al, al asiento. Y además hay información de telemetría porque el asiento te debe saber cómo, cómo se debe mover, ¿no? Entonces... Eh, empiezan a, a, a ver todo esto, se dan cuenta que es compatible con PlayStation 4, PlayStation 5, este, con Gran Turismo 7, y, y bueno, entonces empiezan a, a investigar y pues se dan cuenta de que lo pueden desencriptar, se dan cuenta de que es, de que es salsa eh, 2.0 o salsa 20 a través de, de cómo funciona, eh, y bueno, lo, 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 lo decriptan precisamente y crean un software, ¿no? Entonces, este software... Este, está en, este software está en, en C Sharp eh, si ustedes siguen aquí el blog eventualmente se van a encontrar no sé si les dice incluso la llave dentro de aquí, de, dentro del blog o sea, o sea si lo menciona eh, pero al menos les, dices, les dice dónde está el software, entonces lo que hicimos fue ir a buscar ese software que se llama PD, PD, PD Tools eh, y dentro de ese PD Tools eh, encontramos eh, un archivo inicialmente no teníamos idea de, de, de dónde buscar eh, pero de hecho no lo encontramos inicialmente o sea inicialmente eh, abrimos este software y la verdad es que como no somos muy buenos en, en, en C Sharp esto es, este es C Sharp no teníamos idea de dónde estaba entonces eh, nos vamos a ir después a Python y vamos a encontrar toda la información pero realmente la información estaba aquí no entonces eh, aquí en PD Tools Compression no no en PD Tools eh, eh, Cripto, o sea, hasta el nombre es eh, pdtools.crypto, o sea, ahí estaba. No lo vimos, pero está aquí en Simulation Interface, aquí hay un archivo que se llama Simulator Interface Crypto.cs y una de las primeras líneas que tienen aquí es la llave. 
Entonces, esta es la llave que se están utilizando. ¿Cómo descubrieron esta llave? La verdad, no sé si hicieron a, a, ataque de fuerza bruta. En un momento dado, la fuerza bruta, pues igual no es tan difícil porque son palabras en inglés. Entonces, pudieron haber usado un, un, un ataque de diccionario o eh, lo esnifiaron dentro de la red y lo encontraron por allí. Eh, la verdad, no sé cómo lo hayan encontrado, pero aquí lo importante es que está la llave. Entonces, con esta llave, pues ustedes desarrollan un programa que escuche UDP en la IP del, del PlayStation con esta llave, sabiendo que el algoritmo es salsa 2.0. Entonces, pues pueden hacer todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, nosotros, como somos bastante flojos, en lugar de hacerlo todos nosotros, nos fuimos a buscar eh, software eh, open source de gente mucho más inteligente que nosotros. Y pues nos vimos ahí a, a, a GT Hub y nos encontramos varias herramientas. Les vamos a mostrar hoy dos de esas herramientas, eh, cómo funcionan. Eh, y en el futuro, si nos da tiempo, si somos lo suficientemente clever, estamos tratando de modificar esas herramientas para que nos ayude a generar un poquito algo más de, de, de cómo queremos nosotros que, que funcione eh, un buen software de telemetría que se adapte a las necesidades que tenemos nosotros. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a seguir eh, y... Como somos, somos bastante brutos en C Sharp, pues en, nos pusimos a buscar a ver qué existía en Python. Y nos encontramos este GT7 Proxy, que en un momento más les vamos a explicar cómo funciona. Eh, nos vamos aquí al, 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 GT7, al GT7 Proxy.py, Py, que es el, el archivo de Python. Pues empezamos a osmear qué es lo que había acá. Nos dimos cuenta de los puertos que estaba manejando. Nos dimos cuenta de algunas cosas. Pero aquí lo importante es la llave. ¿no? Entonces esta llave pues no es muy difícil de, de, de descubrir. Eh, pero bueno, es la misma llave que está en el software eh, de PD Tools. Entonces, eh, inicialmente en PD Tools no la vimos, como les mencionábamos hace un momento, sino la encontramos aquí. Y bueno, pues como ven, pues, o como mencionamos hace rato, no es muy difícil de, de, de desencriptar. Si analizamos aquí el software un poquito más a detalle, además de la llave que tenemos aquí, ¿qué más podemos ver? Entonces, como les decíamos, eh, pues tenemos aquí los puertos que estamos eh, usando, o que el software está usando, eh, el, el, el sampling que se está usando, que les, recuerden que les habíamos dicho que era eh, cada frame por segundo, entonces eh, era, era 60 frames por segundo, eh, y por acá vamos a ver eh, que es un eh, datagrama, eh, lo cual, si no me equivoco, eh, bueno, acá dice UDP socket, eh, entonces, pues aquí estamos comprobando eh, de las cosas que les habíamos mencionado en el video anterior, ¿no? Que era un paquete que iba a ciertos puertos de UDP eh, y que había un sample de 1 sobre 60 eh, y eh, que había una llave, ¿no? Que, bueno, aquí vemos que, o ya vimos que es un algoritmo que se llama eh, Sarsa, Sarsa, no, Salsa eh, 20. Entonces, es el algoritmo de encripción y tenemos aquí la llave. Pero, ¿qué más hay por acá? Entonces, vemos acá en el Packet Definition, eh, estos son los paquetes o eh, la encodificación en bytes que se está enviando dentro de, de, de los paquetes y hay un montón de información, ¿no? Entonces, la posición, la velocidad del mundo, la rotación, las, las revoluciones por segundo, los vectores de información, la velocidad del auto, el, 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 la capacidad, bueno, el... el el que tanto combustible, la presión de la temperatura, agua, temperatura del agua, eh, la temperatura de las llantas, eh, en qué vuelta estamos, cuántas vueltas se llevan, eh, flax, el throttle, o sea, el, el, el acelerador, el freno, eh, ¿qué más? Eh, también información sobre, si no me equivoco, eso debe ser sobre, sobre eh, no sé, eh, geográfica de dónde estamos, eh, información más de las llantas, precisamente porque el, el simulador este de, de, del asiento pues necesitaba cosas para, o sea, necesita información para saber por dónde te mueves, entonces necesita toda esa información y pues a lo mejor aquí otras cosas más, pedales, el gear ratio, por aquí debe, también, también debe andar la velocidad, el tipo de carro, entonces toda esta información la está enviando. Entonces tenemos acceso, si podemos encriptar todo esto, que bueno, se puede encriptar, pues tenemos información a todo esto. Eh, y en un momento más vamos a ver, bueno, cómo esa información la utilizan todos estos softwares para mostrar información de telemetría que puede ser bastante útil para ustedes. Bueno, pues ya les mostramos cómo se comunica el PlayStation con Polyphony Digital y cómo esta, esta información va en la red, cómo la podemos desencriptar, eh, la llave 
Eh, no vimos exactamente software que lo pueda usar, pero eso es eh, algo que vamos a ver en el siguiente eh, episodio de Hackeando a GT7 o a Gran Turismo 7. Entonces, eh, no se pierdan el próximo episodio que es donde les vamos a presentar algunos softwares que utilizan esto y, de, y que ustedes pueden utilizarlos para pues, mejorar su, su, uh, eh, su, su, su game, eh, ser un poco más rápidos. Bueno, ese es el final del video. Eh, si les gustó, pues les agradeceremos un like, eh, un subscribe, eh, la campanita, o sea, suscribe la campanita para que les avise eh, del próximo video que es donde les vamos a mostrar eh, los softwares o los programas que utilizan este hack eh, para que ustedes puedan obtener información real time eh, de Gran Turismo 7.